Hi dear friends, welcome back to Easy Handworks. In this video, we will mainly see padded satin stitch. This is the design of padded satin stitch. We will also see back stitch. Now, I will show you how to do this in the first video. I will show you how to do this in the first video. If you want to see it, I will show you how to do this in the first video. I will show you how to do this in the first video. We will show you how to do this in the first video. ये पैडेड सैटिन सिस्टम तो हम लोग ला डिफरेंस है ना तो मंसला वालों सैटिन सिस्टम तो वरने यह अदर एक फ्लैट टाइप टकर को ना एक पोर्शन ऑफ़ द डिज़ाइन फिल्लिया में इटी टू बेक ना वो स्टिच चाहे ना सैटिन स्टिच है पर शायद ना तो ना कुछ उनको ला लाइवली अकामेन इटो रो डायमेंशनल लुक apa aduh orang orang dimensional itu tuh nom, kacau orang lively itu tuh nom, adanya entah mana, kita padded satin sini cuci begini tuh. Apa, kita mula ada yang ada ini deh, ini design deh base ini, alangkah design yang ada, kita mula wear orang stitch cuci tuh, ada yang orang padding urukum, ini dengan orang straight line stitch cuci begini tuh, orang padding urukum. Apa, adanya ini deh, saya ni baru begini tuh, back stitch cuci begini tuh, saya padding urukum tuh. Kita mula ini straight line stitch cuci begini tuh, begini tuh, for example Nampak chain stitch juga ikam, alanggil split stitch juga ikam, alanggil outline stitch juga ikam, alanggil back stitch juga ikam. Nampak kita lah, eh dengan lem straight line stitch juga begitu, kita nampak base le padding kuda. Ini tu, adine mehde kuda, anu nampal satin stitch juga ikam bawa nampak. Apa adine nampal le padding kuda. Ayah dengan lem straight line stitch juga begitu, kita padding kuda. Apa dina tu, jangan split stitch name, chain stitch name, back stitch juga nampal. Mungkin cerita terlalu aneh, adine ke link sini saya description le kurangkan. Karena saya agrah mula orang ke, aduh pergi karena madine link sini saya kurangkan description le. Adine ada outline sini cende video saya ni terlalu le, apa dengan pinne peringgalam saya ni dam. Apabila saya ni ni ter, saya doli le terusanu bikin ada, tiga kala lola terusu terusan de, adine shade numbers. Ini orang nol le golden murtu kor kono nol ini design le, apa aduk kor kami ni tu sahaja na golden color lola sahaja na thread 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 nol, pada muka design cie itu orang. Pada ni aku tak pernah pola, ini pola ini adalah design ni, ini pola back stitch juga cie itu padding cie itu tu, apa cie itu kena dengan cie ini kan orang na border lines outline semua kore back stitch cie itu teri kian, adi leaves ayam, cemma ayam, flower ayam. Jangan back stitch juga itu, adanya outline semua cedir kaya na. Jadi, nama kita itu, itu kita cian orang. Ia kanan ada ana padded satin stitch. Jadi, saya already cedir kaya na ana. Jadi, semua cedir kaya na itu pol teri look kaya kaya mana. Apa itu? Ia pertiga itu adalah macam mana? Kita nama kita side itu mana cedir semua kaya le. Anselau. Ia semua sahaja na satin stitch ni kalum orang emboss itu ni kena orang punggung ni kena orang. Apa itu kanan mana orang? Surda itu orang height le orang ni kena. Apa adanya orang dimensional look kuiran anda, orang realistic look kuiran anda. Apa adanya ini terana, nama la ini padding cie anda, ini mana border lop padding cie anda. Border lop matra la, nama orang orang kita ini nadi kelok kerai sini ni kerana orang ni nadi kelok yang dengan lom, various stitches itu terana, nama kita fill ya. Yang ni ter, adanya cie esha satin stitch cie anda tu. Angin cie anda ni, anu padded satin stitch itu baru anda tu. Ini border lop matra cie anda ni, orang orang ni le border lop ada dua lila mukka, nama kita dengan stitch itu terana fill ya. Ipa, saya ni berada di tengah agak border lop matra lalu. Nama kita stitch itu terana, nama kita yang ni mana ni lom terdakam. Ipa, ini back stitch ni, nama kita ni dua lila lom, awal awal ni kait cie itu bikya. Ipa, ni ada dengan satin stitch itu terana fill ya itu kerana mana awal awal ni lom ada cie itu terkini mana ada illya. Ni orang sedih kan lor karya anda mana cie ni. Nama kita padded satin stitch. Aduh color lain cian itu desi kena tu. Adik color lain tu ni ari kita, adine de padding cian itu. Adik itu, nama lupa padding cian itu tu, back stitch juga je tu. Nampak, nama lupa flower de color itu ada itu orang tu. Adik same color lola teradu pesi tu, ana back stitch cian cie itu kami ni tu. Karena, adik lengan ni melalui gapi korai itu teradu kahana ni, aduh itu abang adik ari kim. Nampak, warna color lain tu kahani, aduh dengan itu match cie illa. Apa itu guna? Same color lola thread tu cie, ni ada ni finishingnya. 
പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം കളർ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് വേണം പാഡിങ്ങും ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലീവ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനോട് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ എടുക്കുക ഗ്രീൻ തന്നെ എടുക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ സെയിം കളറിലുള്ള ത്രെഡ് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഗ്രീൻ തന്നെയാണ് അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെം ഒന്ന് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ ഈ ലീവ്സും പിന്നെ ഈ കാണുന്ന നെക്കും ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെമ്മിനെ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഈ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് സൂചി താഴ്ത്തി നിന്ന് മേളിച്ചു കൊണ്ട് വരാം പിന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നു ഗ്രീൻ കളർ ത്രെഡ് ഇതിനകത്ത് സിക്സ് സ്ട്രാൻസിൻ്റ് അത് മുഴുവനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗുണത്തിന് മുറിച്ചിട്ട് സൂചി നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാം നമ്മളിനി ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ സൂചി താഴ്ത്തി നിന്ന് മേളിച്ചു കൊണ്ട് വരാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ അത്രയും ലെങ്ത്തിൽ നീക്കിയിട്ട് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലെങ്ത്ത് എടുക്കാം പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പിലുള്ള സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക കുറേ ലെങ്തി സ്റ്റിച്ചസ് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കൂടുതൽ ലെങ്ത്തുള്ള സ്റ്റിച്ചസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി കുറയും അടുത്തടുത്തായുള്ള സ്റ്റിച്ചസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എവിടെ നിന്നാണോ സൂചി മേളിലേക്ക് വന്നത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി മുൻപോട്ട് നീങ്ങി ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുപോകാം ആ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അതേ ലൈനിൽ തന്നെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ടിപ്പം നമ്മൾ ഏത് ലെങ്ത്തിലാണ് കൊടുത്തത് അത്രയും സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ സൂചി താഴ്ത്തി നിന്ന് മേളിക്കൊണ്ട് വരാം എന്നിട്ട് നേരത്തെ എവിടെയാണോ സൂചി താഴ്ത്തേക്ക് പോയത് അതേ ഹോളിക്കോടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തേക്കൂടെ സൂചി വീണ്ടും താഴ്ത്തി കൊണ്ടുപോകാം വീണ്ടും അതേ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങി ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് സൂചി മേടിക്കൊണ്ട് വരാം എന്നിട്ട് നേരത്തെ സൂചി താഴ്ത്ത എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോയത് അവിടെ ആയിട്ട് സൂചി വീണ്ടും താഴ്ത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലീഫ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ലീവ്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഈ ഫ്ലവറും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഫ്ലവർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ പാഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ സാരൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവർ എങ്ങനെയാണ് സാരൻ സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സാരൻ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റിച്ചസ് ഞാൻ അടുത്തടുത്തായിട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് സാറ്റൻ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിന് ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു പെറ്റൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പെറ്റലിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കുമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേപോലെ നിന്നോളും ഒരേപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് നിന്നോളും ആ ഭാഗത്തു നിന്നില്ലാതെ ഭംഗിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സൂചി താഴ്ത്തി നിന്ന് മേളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നടുവിലായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് സൂചി താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ട് അത് ആ നൂലൊക്കെ നേരെ അല്ലേ നിൽക്കണേ പിരിഞ്ഞൊന്നും ഇരിക്കണില്ലല്ലോ നേരെ അല്ലേ നോക്കണം നേരെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നേരെയാക്കി വയ്ക്കാം വീണ്ടും ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും വിടാതെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സൂചി താഴ്ത്തി നിന്ന് മേളിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും വിടാതെ സൂചി താഴ്ത്തി കൊണ്ടുപോകണ
ഒന്ന് നേരെ ആക്കണം ഇപ്പം നൂല് കുറച്ച് പിന്നിയിരിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കുക ഒന്ന് പിരിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് പിരിച്ച് നേരേക്ക് വെക്കുക നേരെ ആണോ വരെ ഒന്നിങ്ങനെ ഇനി വീണ്ടും അപ്പുറം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് വീണ്ടും സൂചിയും മേലിക്കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഗ്യാപ്പൊന്നും വിടാതെ സൂചി താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് മുൻപത്ത് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ഗ്യാപ്പൊന്നും വിടാതെ സൂചി താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുപോകാം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാഡിങ്ങിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാഡിങ് ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പാഡിങ് ചെയ്തിട്ട് നിന്ന് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പുറമേക്ക് കാണില്ല ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇവിടെ ഗ്യാപ്പൊന്നും വിടാ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് സുചി താഴ്ത്തണം മേലിക്കൊണ്ടു വരിക വീണ്ടും ഇവിടെ ഗ്യാപ്പൊന്നും വിടാതെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് പാഡിങ് ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ പാഡിങ്ങിനോട് ചേർന്ന് സൂചി താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പോകാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഇതാണ് പാഡ് സ്റ്റിച്ച് ഇതിങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകണം എന്നാൽ ആ ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ ഈ പെറ്റേണിൽ ഹാഫ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി സൂചി ഈ ഇവിടെ ആയിട്ട് താഴ്ന്ന് മേളിക്കൊണ്ട് വരിക ഈ ഹാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പെറ്റൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ പെറ്റലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പെറ്റലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക സ്ട്രേറ്റ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തും എപ്പുറത്തായിട്ടും ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ നേരെ പെറ്റലിൻ്റെ നേരെ നടുവിലായിട്ട് പാഡിങ്ങിൻ്റെ പുറത്ത് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് സൂചി താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഈ നൂല് കുറച്ച് പിരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അതൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കുക അടിയിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച് പിരിച്ചാൽ മതി ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ അത് തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ സൈഡിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ അധികം ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റിച്ചസും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തടുത്തായിട്ട് ചെയ്ത് പോകാം ഇങ്ങനെ ഈ പെറ്റണിൻ്റെ പകുതി കഴിഞ്ഞു അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ പെറ്റലും കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് പെറ്റലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം
ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്ലവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പം ഇതാണ് പാഡഡ് സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇനിയുള്ള റിമെയിനിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ റിമെയിനിങ് പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ലീവ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നെക്ക് പോർഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബീഡ്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്